അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കുറേ മെൻ്റ എൻ്റെ മെൻ്റലിനെസ് പഠിച്ചതാണ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആണ് അപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്താണെന്നും കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മെൻ്റലി ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പക്ഷെ നോട്ടിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ ആ മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മാത്രമല്ല എന്ത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വെൽ ബീയിങ് ഇൻ വിച്ച് എവ്രി ഇൻഡിവിജ്വൽ റിയലൈസസ് വോട്ട് ഈസ് ഹിസ് ഓർ ഹർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇ ക്യൻ കോപ്പ് വിത്ത് നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഓഫ് ലൈഫ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആവാത്ത കാര്യം അതിലുണ്ട് ദെൻ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മെൻ്റലി ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ അത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ സ്കിസോ ഫ്രീനിയ ഇതും അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്കിസോ ഫ്രീനിയ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള മെൻ്റൽ ഡിസോർഡറാണ് that makes it difficult to distinguish between what is real and unreal അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഡെലൂഷൻ ഹലൂസിനേഷൻ അതെല്ലാം നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കിസോഫ്രീനിയ അതിൻ്റെ കോസ് സിംറ്റം പ്രിവെൻഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പാരനോയി ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതിലും പാരനോയയിലും കുറച്ച് ക്ലിയർ ആവാത്തതുണ്ട് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ വിച്ച് ഇസ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് സസ്പീഷ്യസ്നസ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് അതേഴ്സ് എക്സാജറേറ്റഡ് ഫിയേഴ്സ് ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ വിച്ച് ഇസ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് സസ്പീഷ്യസ്നസ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് അതേഴ്സ് എക്സാജറേറ്റഡ് ഫിയേഴ്സ് പിന്നെ ബാക്കി കീ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്നും കോഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സിംറ്റംസും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച ഇതാണ് ദൻ പ്രിവെൻഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെയാണ് അതായത് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് ഇത് വളരെ വലിയ കാര്യമാണ് ഗുഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈല് എടുക്കുക നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ പോവുക ഡ്രഗ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നന്നായിട്ട് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല പ്രോട്ടീൻ വിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കുക അതല്ലാതെ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ദെൻ മൈൻഡ് ക്ലിയർ ആക്കി വയ്ക്കുക സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ വറീസ് ഇല്ലാതെ ആങ്സൈറ്റികളില്ലാതെ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ദെൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെ പ്രധാനമാണ് ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ ഈ അതായത് ഇങ്ങനെ മെൻ്റൽ ഇന്നസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവർക്കോ ഫാമിലിയിലുള്ളവർക്കോ ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന തെറാപ്പി ദെൻ മരുന്ന് മെഡിക്കേഷൻ വേണ്ടി വരും ദെൻ പല ടൈപ്പ് തെറാപ്പികൾ ഉണ്ട് മ്യൂസിക്കോ ആർട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ യോഗയോ ഒക്കെ തെറാപ്പിയിൽ വരും ഫോ അടുത്തത് ഫോബിയ ആണ് ഫോബിയ അപ്പോൾ ഫോബിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മൈനർ മെൻ്റലിനെസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കിസോഫ്രീനിയയും പാരനോയും പറഞ്ഞത് അത് രണ്ടും മേജർ മെൻ്റൽ ഇല്നെസ് ആണ് ഈ ഫ്യോ ഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനർ ആയിട്ടുള്ള മെൻ്റൽ ഇല്നെസ് ആണ് എത്ര പേഴ്സൺ സഫറിങ് ഫ്രം ദിസ് ഡിസീസ് ഈസ് ഹാവിങ് ഇറാഷണൽ അതായത് ഒരു ലോജിക്കും ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റാഷണൽ അല്ലാത്ത എക്സസീവ് ഫിയർ ഓഫ് ഫിയർ ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനെയോ ഓബ്ജെക്റ്റിനെയോ ഇറാഷണൽ ആയിട്ട് പേടിക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പേടി കാണും ഇപ്പോൾ ഇടിമിന്നൽ പേടി കാണും പാമ്പിനെ പേടി കാണും ചെറുതിയെ പേടി കാണും പക്ഷെ ഫോബിയ ഉള്ളവർക്ക് ഇറാഷണൽ ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതായത് അവർ തലചുറ്റി വീഴുക ബ്ലഡ് കാണുമ്പോൾ ബ്ലഡ് എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ ചെറിയ പേടി അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പേടിയാ പക്ഷെ അവർ തലചുറ്റി വീഴുകയും അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹോബിയ എന്ന് പറയും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഫോബിയ അഗോറ ഫോബിയ സ്പെസിഫിക് ഫോബിയാസ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ഫോബിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിയർ ഓഫ് സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോ
ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള പേടി പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേജിൽ കയറാനുള്ള പേടി ആൾക്കാർ കാണാനുള്ള പേടി അങ്ങനെയുള്ള ദെൻ അഗോറ ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഎസ്കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ ട്രാപ്ഡ് ആവുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അടഞ്ഞ മുറിയിലോ ചെറിയ സ്പേസിലോ ഒക്കെ ട്രാപ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ദെൻ സ്പെസിഫിക് ഫോബിയാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറൽ എൻവയറമെൻറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവാം ദെൻ ആനിമൽസിനെ പേടിയുണ്ടാവാം ദെൻ മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ സിറ്റുവേഷണൽ അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ എൻവയറമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണയായിട്ട് വാട്ടറിനെ ചിലർക്ക് പേടിയായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോം കാറ്റോടുകൂടി മഴയോ ദെൻ ലൈറ്റ്നിങ് അതായത് മിന്നലടി മിന്നലിനെ പേടി ദെൻ ആനിമലിൽ സാധാരണ വരുന്ന സ്നേക്സിനെയാണ് കൂടുതൽ അവർക്കും പേടിയുള്ളത് ഈ ഫോബിയ വരുന്നവർക്ക് പിന്നെ റോബൻസോ സ്പൈഡേഴ്സോ ഒക്കെ ഉള്ള പേടികൾ ദെൻ മെഡിക്കൽ ഫോബിയ മെഡിക്കൽ ഫോബികൾ വരുന്നത് ബ്ലഡോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബ്ലഡ് കാണുന്ന പേടി ഇഞ്ചക്ഷൻ ഭയം ദെൻ ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോകും പ്രത്യേകിച്ച് ചൈൽഡ്ഹുഡിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ഈ മെഡിക്കൽ ഫോബിയ ദെൻ സിറ്റുവേഷനൽ ഫോബിയ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള പേടി അത് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പേടി ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവിങ്ങിനെ പേടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൈറ്റിനെ പേടി അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഫോബിക്ക് ഓരോ പേരും പറയും ദെൻ കോസിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വെച്ചാൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് സെയിം ടൈപ്പ് ഫോബിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് കിട്ടാം അവർ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കേട്ടുമൊക്കെ വരാം ദെൻ അവർ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോബിയ ഉള്ള ആൾ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറാണെങ്കിൽ അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി വ്യത്യാസമായിരിക്കും അത് കണ്ടു വരുന്നവർക്ക് ആ ഫോബിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ പാനിക് അറ്റാക്ക് ഇൻ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പാനിക് അറ്റാക്ക് പോലെ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ ഈ സിറ്റുവേഷനായിട്ടുള്ള ഫോബിയൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൽ കയറുമ്പോൾ പേടി പൊക്കം പേടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഹൈറ്റൊക്കെ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ബിൽഡിങ്ങിന് താഴോട്ട് വീഴുന്ന കാണുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായ ശേഷം പിന്നെ പേടി ഉണ്ടാവും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ്ഹുഡിലുള്ള പേടി കൂടുതലും വരുന്ന വെച്ചാൽ ഇടിമിന്നലിനെ പേടി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ ആനിമൽസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെയോ മെഡിക്കൽ ഫോബിയ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ദെൻ അഡൾട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ടും വരുന്ന ചൈൽഡ്ഹുഡിലാണ് ഈ മെഡിക്കൽ ഒക്കെ പേടി കൂടുതൽ വരുന്നത് എന്നാൽ അഡൾട്ടിൽ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷനൽ ഫോബിയ പലർക്കും വരാൻ ഡ്രൈവിങ് പേടി അങ്ങനത്തെ പേടിയൊക്കെ ദെൻ വിമനിൽ യങ് ഏജിൽ കൂടുതൽ പേടി കാണും എന്നാൽ പിന്നീട് മാറാറുണ്ട് ദെൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ കാണുമ്പോൾ പേടി അതായത് ഇപ്പോൾ ആരുമല്ലാണെങ്കിൽ വേറെ സമയത്തൊന്നും ഫോബിയ കാണിക്കില്ല എന്നാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്പൈഡറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ മാത്രം പേടി തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് ചിലരാണെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് പേടിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകും പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് തലചുറ്റൽ വരാം ഡിസിനെസ് വരാം പിന്നെ അവർക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരാം ബ്രത്ത്ലെസ്നെസ് പിന്നെ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ചിലന്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓർക്കാനും നോസിയ വരാം ദെൻ സെൻസ് ഓഫ് അൺറിയാലിറ്റി ഉണ്ടാവാം ദെൻ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഡൈങ് തോന്നാം ദെൻ ആങ്സൈറ്റി തോന്നാം ദൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ അവർക്ക് പേടി ഉള്ളൂ എന്ന് തന്നെ അവർ മറ്റുള്ളവർ ഇത് കാണുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവർ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ദം സെൽസ് ദൻ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അത് ഇത് കാരണം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ കാറിൽ കയറാൻ പേടി അത് ട്രെയിനിൽ കയറാൻ പേടി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം ദെൻ ഒരു ഇമാജിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൽനെസ് അത് കാരണം അവർ കാണിക്കും ദെൻ ഒരു ഇമിനൻ്റ് ഡെത്തോ ഒക്കെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ടും മറ്റും ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചാൽ ഇത് എക്സ്പോഷർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ പടമൊക്കെ കാണിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്പോഷർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിനെ മാറ്റ പേടി മാറ്റുന്നു ദെൻ ഫ്ലഡിങ് ഓബ്ജെക്ട്
അതായത് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇപ്പോൾ ഇവർ പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കും ഡിസിനെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രത്ത്ലെസ്നെസ്സിനോ ഓനെ പാനിക്ക് അറ്റാക്കോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് വീണ് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു റിയാക്ഷനെ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ ആക്കി മാറ്റുന്നു അതായത് പേഷ്യൻ്റ് ഇഷ്ടമാട്ട് അവർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ന്യൂ റെസ്പോൺസ് ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങ് കണ്ണടച്ച് അങ്ങ് പോയാലും മതി അത് ചെയ്താലും മതിയല്ല അത് അവിടെ തലവെറ്റി വരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദെൻ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യേണ്ട ടെക്നിക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ദെൻ പ്രിവെൻഷനാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഹെൽപ്പ് എടുക്കുക അയാളുടെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കുക ഒരു പേഴ്സണൽ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ജേണൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ജേണൽ ഉണ്ടാക്കുക ദെൻ പ്രയോറിറ്റി ലൈഫിൽ പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആങ്സൈറ്റി കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആങ്സൈറ്റി കുറയും പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ദെൻ അവോയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അൺഹെൽത്തി സബ്സ്റ്റൻസസ് അതായത് നിക്കോട്ടിൻ കഫീൻ അങ്ങനെ ആൽക്കഹോൾ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒഴിവാക്കുക പാരനോയ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ദെൻ അടുത്ത ഡിസീസാണ് ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പലരും കരുതുന്നുണ്ടാവും ഒ സി ഡി എന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി ആണ് വിത്ത് അൺകൺട്രോൾഡ് തോട്ട് ഓർ ഫിയർ ആൻഡ് റിച്വലിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില തോട്ടുകൾ നമുക്ക് വരും അത് കാരണം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ജേംസ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗാണുക്കളെ പേടിയാണ് ഒരാൾക്കെങ്കിൽ അതായത് ഒബ്സസീവ് തോട്ട് അതിനെ പറയും ഒബ്സഷൻ എന്നാണ് റിച്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ചില തോട്ടുള്ള റിച്വലിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കമ്പൽഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ജേമിനെ പേടി എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്സഷൻ എങ്കിൽ അയാൾ എപ്പോഴും കൈ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളും കൈ കൊണ്ട് നമുക്കും ജേംസിനെ പേടിക്കണം പേടിയല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് അതിന് നമ്മൾ കൈ കഴുകിയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ അപ്പോൾ കോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒക്കെ ഒ സി ഡി ഉള്ളവർക്ക് ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് എപ്പോഴും ക്ലീനായി കൂടുതൽ ക്ലീനാക്കി കൈ എപ്പോഴും കഴുകിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെ പേടിയായിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്ക് അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അവർ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് എപ്പോഴും എപ്പോഴും കൈ കഴുകുക എന്നുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് വേണം ദെൻ കെമിക്കൽ ഇംബാലൻസ് നമ്മൾ കഴിയുന്ന കെമിക്കൽ ഇംബാലൻസ് കാണും ദെൻ ചില മ്യൂട്ടേഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം ക്രോമസോമോജീന് ദെൻ ഇംബാലൻസ് ഓഫ് സെറട്ടോണിൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ചില കെമിക്കൽസിലുള്ള ഇംബാലൻസ് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ഇൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഉള്ള സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് സ്ട്രെസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് ദെൻ സിംറ്റംസ് സിംറ്റംസിൽ ഒബ്സഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളറിയണം പിന്നെ കമ്പൾഷൻസ് അത് കാരണം വരുന്ന കമ്പൾഷൻസ് ഒബ്സഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തോട്ടുകളാണ് അതായത് ഒബ്സസീവ് ആയിട്ടൊക്കെ തോട്ട് പേടി ഒരു അൺനീസ്നെസ് ഈ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹാം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പേടി ഈ പറഞ്ഞ പാമ്പ് അതിനെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പാമ്പിനെ പേടി വരുന്ന പാമ്പ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ജേമിനെ പേടി വരുന്ന ജാം കാരണം നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ദെൻ നൈറ്റ്മേസ് അത് കാരണം പേടി സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് വരിക ദെൻ അത് കാരണം റിച്വലിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കും ദെൻ സ്ലീപ്പ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കിടക്കുന്നത് കാരണം സ്ലീപ്പിങ് പ്രോബ്ലം വരും ദെൻ ഇതിപ്പോൾ കൂടുതൽ പേടി ഉള്ളതും പേടിക്കുന്ന തോട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റിലിജിയനിൽ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കാൻ ചില റിലിജിയസ് തോട്ട് കൂടുക മോറൽ ഐഡിയാസ് കൂടുക ദെൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കളഞ്ഞു പോകും പ്രത്യേകിച്ച് ചെക്കേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അതായത് കളഞ്ഞു പോകും കളഞ്ഞു പോകും എന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കണക്കാണെങ്കിൽ തെറ്റി പോകുന്നത് സെമിട്ടറി ശരിയാവുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പേടിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഒബ്സസി കമ്പൽസ് ഡിസോർഡർ ഓർഡർ ആൻഡ് സിമട്രി എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതായത് ബെഡ്റൂം എന്നും ക്ലീൻ അല്ല അടുക്കി അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നം വരും
അപ്പോൾ എക്സ് എസ് സി വർക്കുകൾ ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റി ഓം അതായത് ചെക്കേഴ്സാണ് ഇവർ കണക്ക് തെറ്റി അതായത് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തില്ല ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ അവർ എപ്പോഴും ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യും അലമാര പൂട്ടിയില്ല പിന്നെ അതുപോലെ അപ്ലയൻസസ് ഇപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് അടച്ചില്ല പിന്നെ അതിന് കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ഡബിൾ ചെക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ലൂസിങ് സമ്മൺ അതായത് ഒരാൾ ബൈക്കിൽ പോയി അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു റോഡിൽ വെച്ച് അവർ എപ്പോഴും വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവർ എത്തിയോ 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 ദെൻ അതുപോലെ കൗണ്ടിങ് കൗണ്ടിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് കണക്ക് തെറ്റിയോ എന്ന സംശയം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്പെൻഡിങ് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് അതായത് ജേംസിനെ പേര് ഞാൻ എപ്പോഴും കൈ കഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ദെൻ എപ്പോഴും ഓർഡർ സമയത്ത് വേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും എല്ലാ സാധനങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദൻ കൂടുതൽ റിലീജിയസ് തോട്ടം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു എക്സസീവായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദെൻ ഇവർ ഒരു സാധനം കളയാതെ വെച്ചേക്കുന്ന അക്കുമുലേറ്റിംഗ് ചങ്ക്സ് പേപ്പേഴ്സ് പഴയ പേപ്പേഴ്സ് ഒരു കാര്യങ്ങൾ കളയാതെ ഫുഡ് കഴിച്ചതുമൊക്കെ അങ്ങനെ വയ്ക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒബ്സഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തോട്ട്സാണ് ഇത് അത് ഇവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി റിച്വൽസ് ഇവർ ബിഹേവിയേഴ്സ് അപ്പോൾ പലരിലും പല വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാലും മെയിൻലി കാണുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് ദെൻ ഇവർ പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി ബിഹേവിയറായിട്ടുള്ള തെറാപ്പി എന്ന് പിന്നെ ചിലർക്ക് മര മരുന്ന് വേണ്ടി വരും മെഡിക്കേഷൻസ് ദെൻ അടുത്തത് പ്രിവെൻഷനാണ് പ്രിവെൻഷനിൽ റിപ്പീറ്റഡ് എക്സ്പോഷർ ടു ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഒബ്സഷൻ എന്താണോ സോഴ്സ് ഓഫ് ഒബ്സഷൻ അത് കൂടുതലായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് എക്സ്പോഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനോടുള്ള റിയാക്ഷൻ മാറും എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ പ്രിവെൻറ്റിങ് റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസ് കൂടുതലാണ് കമ്പൾഷൻ കൂടുതലാണ് കമ്പൾഷൻ അത്ര വേണ്ട എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഫിയേഴ്സിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു ലേണിങ് ദെൻ യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ദെൻ സ്ട്രെസ് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സ് എന്തെങ്കിലും ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് ആ ഒ സി ഡി പലർക്കും വരുന്നതാണ് പല പല ഫിലിമിലും ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോർത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫാദർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫിലിമിലൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ അടുത്ത ഒരു സീസൺ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പാനിക് ഇത് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ സോ ഫസ്റ്റ് പാനിക് ഡിസോർഡർ ഒബ്സസി കമ്പൾസി ഡിസോർഡർ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് ദെൻ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ ദെൻ സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ ദെൻ സ്പെസിഫിക് ഫോബിയാസ് അടുത്തത് ജനറലൈസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൽ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ സഡൻ ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ടെറർ വിത്തൗട്ട് വാമിങ് അത് പെട്ടെന്ന് പാനിക്ക് ആവുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൈയൊക്കെ വിയർത്ത് ചെസ്റ്റ് പെയിനും പിന്നെ ഒരു തപ്പും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റും ഒക്കെ കൂടി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയാണ് പാനിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഒബ്സസി കമ്പൾസി ഡിസോർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കാരണം വെച്ചാൽ ആങ്സൈറ്റി കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഒബ്സസി കമ്പൾസി ഡിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് ഒബ്സഷൻസ് ഡിസ്റ്റർവിങ് തോട്ട്സ് ഉണ്ട് റിച്വലിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയേഴ്സും ഉണ്ട് ദെൻ അടുത്തത് പോസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ അതായത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷൽ അബ്യൂസോ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നടന്നു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡെത്ത് ഓഫ് പേരൻസ് പേരൻസ് മരിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലവ് വാൻസ് മരിച്ചു പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ള മരുന്നങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് ഒരു ട്രോമ പോസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാകും ദെൻ സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ അതായത് സോഷ്യൽ ഹോബിയ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് മറ്റുള്ളവർ ജഡ്ജ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള പേടി സോഷ്യൽ ഹോബിയയിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ സ്പെസിഫിക് ഫോബിയാസ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്നേക്സ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആനിമ
ഓരോന്നിനും ഓരോ കോഴ്സാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നിനും ഓരോ കോഴ്സാണ് പേഴ്സണൽ നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ വീക്ക്നസ് പേഴ്സണൽ വീക്ക്നസ് കൊണ്ടല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് ബ്രെയിനിലെ ചേഞ്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ സ്ട്രെസ്സോ അത് സൊസൈറ്റിയിലുള്ള സ്ട്രെസ്സോ ഒക്കെ കാണുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഡിസീസ് ഒക്കെ ഇതിന് കാണാവുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ ഇൻബാലൻസ് ഇൻ ദ ബോഡി തന്നെ വരുന്നത് ദെൻ സ്ട്രെസ്സ് കൂടുമ്പോൾ ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ കെമിക്കൽ ഇൻബാലൻസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിന് മൂണിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ചില കെമിക്കലുകൾ അതിൻ്റെ കുറവ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡോപ്പമിൻ അതൊക്കെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺസോ അതൊക്കെ കുറയുക ദെൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രോമ അതായത് ഓരോന്നിനും ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സിനും ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആറ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അറിയണം ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറിൽ തന്നെ പാനിക് ഡിസോർഡർ സിസ് കമ്പൾസി ഡിസോർഡർ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ സ്പെസിഫിക് ഫോബിയ ജനറലൈസ്ഡ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ അപ്പോൾ സിംറ്റംസ് വേരി ചെയ്യും വേരി ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഈച്ച് ഡിസോർഡർ അപ്പോൾ അതായത് പാനിക് ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിൽ പാനിക് ഫിയർ ആൻഡ് നീസ്നെസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഈ ഒബ്സസി കമ്പൾസി ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അൺ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സസി തോട്ട്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അത് കാരണം റിച്വൽസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് വരും പിന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ട്രോമാറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണ് ട്രോമയായിട്ടുള്ള ആ സംഭവം ഇങ്ങനെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അവർക്ക് നൈറ്റ് മെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ പേടി സ്വപ്നങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ റിച്വലിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയറിലാണെങ്കിലും ഒബ്സസി കമ്പൾസി ഡിസോർഡറിലാണ് ദെൻ സ്ലീപ്പിംഗ് പ്രോബ്ലം ഇത് എല്ലാത്തിനും തന്നെ വരാം ദെൻ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറിലാണെങ്കിൽ കൈയൊക്കെ തണുക്കാം സ്വെറ്റി ആവാം പാൽപ്പിറ്റേഷൻ വരാം ഇത് പാനിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനും വരാം സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റിക്കും വരാം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനും വരാം സ്പെസിഫിക് ഫോബിയകളിലും വരാം പിന്നെ അവർക്ക് കാം ആവാനുള്ള പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാം ഡ്രൈ മൗത്തും വായ പ്രോണങ്ങിയിട്ട് നോസിയ വരാൻ ചിലർക്ക് ആനിമൽ ഫോബിയ സ്പെസിഫിക് ഫോബിയ ആണെങ്കിൽ മസിൽ ടെൻഷൻ വരാം അവർക്ക് തലചുറ്റിലെ ഡിസീനസ് ഒക്കെ വരാം ഇതൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിക്കേഷൻ മരുന്ന് പലർക്കും വേണ്ടി വരും അഡി ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് ആണ് ഇതിന് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ സൈക്കോ തെറാപ്പി കൗൺസിലിങ് കൊടുക്കാം ദെൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി ദെൻ ഡയറ്ററി ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക അത് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ഇതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കനോട്ട് ബി പ്രിവെൻറ്റഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കഫി ടീ കോള ചോക്ലേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോളിക്കിൻ്റെ യൂസൊക്കെ കുറയ്ക്കുക ദെൻ ഹെർബൽ റെമഡീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക ദെൻ കൗൺസിലിങ് ട്രോമയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൗൺസിലിങ് എപ്പോഴും കൊടുത്തിട്ടേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വിടാറുള്ളൂ എന്നാലും അത് ചിലർക്ക് കുറച്ച് കാലം വേണ്ടി വരും അതങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാൽ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെ പ്രധാനമാണ് അവരെ ഒരു എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവരെ ദെൻ അടുത്ത ഡിസീസാണ് ന്യൂറോസിസ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ മൈനർ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈനർ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും കാണത്തില്ല എന്നാൽ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം മൈനറായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് ദാറ്റ് നെഗറ്റീവ്ലി അഫക്ട് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ടു ഫങ്ഷൻ എഫക്റ്റീവ്ലി ഇൻ ദ ഡെയിലി ലൈഫ് ഗോയിങ് ടു വർക്ക് കെയറിങ് ഫോർ ഫാമിലി അതായത് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫാമിലീനെ കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയൊരു മെൻ്റൽ ഇല്നെസ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദെയർ ഇസ് നോ ഡെലൂഷൻ ഹാലുസിനേഷൻ ഡിസ്ട്രസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നോൺ ഹാലുസിനേഷൻ നോൺ ഡെലൂഷൻ പക്ഷേ ചെറിയൊരു എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ദെൻ കോസ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ കാരണം ഇങ്ങനെ വരാം ഒബ്സസി കമ്പൾസി ഡിസോർഡർ കാരണവും വരാം ദൻ ചില ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഇമോഷണൽ
പിന്നെ എന്നത് സിറ്റുവേഷനിൽ ഓടുന്ന ഞാൻ ഹാർട്ട് പാൽപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നു പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ശ്വാസം പെട്ടെന്ന് ആവുന്നു മസിൽ അതായത് മസിൽ പെയിൻ ഒരു ഒരു വേദന വേദന അങ്ങ് പ്രത്യേകിച്ച് വയറ് വേദനയൊക്കെ ചുമ്മാ അങ്ങ് വരും ദൻ ഹെഡ് ഏക്ക് പിന്നെ ഒരു നംബ്നസ് അതായത് ഒരു തൊട്ടാലൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഒരു കൈ കൈയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കുത്തി വലിക്കുന്ന പോലെ വേദന അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇല്ലാതിരിക്കുക അതായത് ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വിലയില്ല അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ദൻ അവർക്ക് എപ്പോഴും ദേഷ്യം ദൻ ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഒബ്സസീവായിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് എപ്പോഴും ദേഷ്യം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പിന്നെ അവർ പെർഫെക്ഷൻ ചെയ്യണം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അത് കാരണം അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് സ്ഥിതിയൊക്കെ കാണിക്കാം ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൈക്കോതെറാപ്പി കൗൺസിലിങ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചിലർക്ക് മെഡിക്കേഷൻ മെഡിസിൻ വേണ്ടി വരും ദെൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൗൺസിലിങ്ങാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് അത് കാരണം മാറാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ മാറാത്തതിന് മെഡിക്കേഷനും വേണം ദെൻ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൗൺസിലിംഗ് ഇടയ്ക്ക് വയ്ക്കുക അതായത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തന്നെ ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ പ്രധാനമാണ് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഗുഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുപോയാൽ തന്നെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടൈം ടേബിൾ പോലെ വർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പിന്നെ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും അത് എന്തെങ്കിലാണ് പെട്ടെന്നൊരു സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ അത് പ്രശ്നമാകും പിന്നെ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് കേൾക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ആർട്ട് തെറാപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യുക സ്വന്തമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഗുഡ് ലൈ